Brenda von Taiwan Foodie. Willkommen zurück zum den Hotpot Edition. Ich habe letztes Mal ja gezeigt, wie man die alle Zutaten vorbereiten für Hotpot Essen. Und heute genau zeige ich euch, wie man ein besondere, sehr beliebte Zutate Gongwan zu Hause selber herstellen. Gongwan ist so taiwanische Fleischklöße. Zutaten sehr, sehr einfach. Wir brauchen nur 250 Gramm Schweinehackfleisch, die sind leicht gefroren, das ist sehr wichtig. Etwas kaltes Wasser, ein Viertel Teelöffel Weißpfeffer, halbe Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker, zwei Esslöffel Öl. Und zusätzlich braucht man so eine sehr kleine Maschine, um diese ganze Fleisch und Salz und Wasser zusammen zu kneten oder zerhacken. Was unser Ziel ist, halt diese Fleisch mit Salz, einfach eiskaltes Fleisch mit Salz und dann so zerkleinern und so unterrühren, dann bringt man diese ganze Eiweiß vom Fleisch raus und dann wird dann das Fleisch richtig kleblich. Und genau davor machen wir diese Fleischklöße. Erstmal mit Finger diese eiskalte Hackfleisch einfach so zerkleinern. Das ist sehr wichtig, eiskaltes Hackfleisch zu verwenden. Ansonsten ist diese äh, Fleischklöße ganz einfach ähm, kaputt oder nichts geworden. Erstmal Fleisch alle rein tun und dann Salz rein. Und dann mit höchster Geschwindigkeit einfach zerkleinern. Ihr seht, dass jetzt ist sehr, sehr fest und das ist sehr, sehr kleblig. Und wir werden jetzt ein bisschen Wasser reintun. Und das ist genau diese Konsistenz, das wir brauchen. Ihr seht ja, Fleischstücke sind kaum zu sehen, die sind fast wie ein Mousse. Ich habe hier wirklich nur sehr wenig Wasser reingetan, etwa 10 Milliliter. Also ihr könnt gerne mal einfach euer Fleisch mal auch testen. Wenn euer Hackfleisch zu viel Fett habt, dann vielleicht braucht ihr gar kein Wasser. Das muss ihr einfach selber zu Hause mal probieren. Und jetzt lassen wir alle anderen Zutaten rein. Zucker, Weißpfeffer und Öl. Und jetzt noch mal weiter zerkleinern. Das ist dann fertig. Wir holen das raus. So, jetzt können wir schon anfangen zum Kochen. Wir brauchen einen Topf von kaltes Wasser. Erstmal aufheizen bis zum 60, 70 Grad. Bitte nicht bis zum Kochen bringen, weil wir brauchen diese Fleischklöße in so ein heißes Wasserbad festmachen, weil dieses Fleisch äh, ist erstmal noch sehr wackelig wie, wie, so, wie so Mousse. Und wenn man direkt in den heißes Wasser rein tun, dann will die Konsistenz nicht so, wie wir wollen. Und was wir machen, ist, dass erstmal die Außerform langsam, langsam festmachen und dann langsam gar. Und dann will dann sehr leckere Fleischklöße werden. Jetzt das Wasser ist heiß genug, dann nehme ich so eine kleine Teelöffel und dann etwas in den Wasser rein tun, weil das werden wir nachher zum Trennen nutzen. Und dann linke Hand von mir, ich nehme einfach etwas Fleischklöße und dann forme ich diese runde Form. Einfach so eine Menge im Hand und versuche dann zwischen den Daumen und den zweiten Finger einfach so rund machen. Und wenn so ist, einfach so ins Wasser tun. Und den Löffel immer schön immer ins Wasser tun, weil dann klebt nicht so, nicht so sehr. Ich mache nochmal, wenn nicht so rund ist, dann kann man immer noch ein bisschen mehr formen. So, sieben Minuten sind vorbei und jetzt unsere Klöße sind fertig. So, dann ist schon fertig. 20 kleine Fleischklöße, Taiwan-Fleischklöße kann man so davon machen. Und jetzt werden wir testen, bevor wir essen. Erstmal prüfen, ob das wirklich so elastisch wie ich möchte. Klöße bestanden. Jetzt essen wir. Hausgemachte Klöße ist natürlich nicht wie von dem Supermarkt gekauft, aber trotzdem, das ist einfach sehr gesundes Essen, weil man hat Zutaten verwendet, dass man weiß, woher das kommt. Das ist ja immer ein Plus.
Ich hoffe, ihr gefällt mein Video. Nicht vergessen, Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!